Assalamu alaikum everyone. Uh, this is Imdad with you today. First of all, I want to thank all of you, all of you for joining us uh, in this live session. I hope that you are doing fine and welcome to our today's live on international career opportunities for accounting and finance students of Bangladesh. All right. So uh, ladies and gentlemen, Jara Hoksaji, Akhun. যারা আপনারা এখন পর্যন্ত আমাদের সাথে জয়েন আমি একটু ওয়েট করব আমি একটু ওয়েট করব হচ্ছে যে অডিয়েন্সের জন্য যারা আপনারা এখন পর্যন্ত আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তারা কাইন্ডলি একটু জানাবেন যে হচ্ছে আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা এম আই হার্ড ওয়েল লাইক গাইস ক্যান ইউ ক্যান ইউ গাইস হিয়ার মি সো অলরেডি উই ক্যান সি অন দ্য স্ক্রিন দ্যাট দে আর ক্যান পিপল ওকে দ্যাটস গ্রেট দ্যাটস গ্রেট সো গাইস কুড ইউ প্লিজ লেটাস নো যে আপনারা আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কিনা जानिए ওকে ভাই শুনতে পাচ্ছি ইয়েস উই ক্যান হিয়ার ইউ যুগল ভিয়া ভাই জানিয়েছেন আমার বন্ধু রায়হান ইউ ক্যান অলসো হিয়ার আস অসাম অসাম অ লট অফ পিপল আর কমেন্টিং অল রাইট দ্যাটস প্রিটি কুল ওকে সো অ্যাজ ইউ গাইস ক্যান হিয়ার মি প্রপারলি অল রাইট সো লেট মি লেটস নট ফারদার এনি ডু আমি প্রথমে হচ্ছে যে আপনাদের কি একটু আমার পারপাসটা জানিয়ে নিই যে লাইভ সেশনটা হচ্ছে কেন কন্ডাক্ট করছি ওয়েল গাইস দেয়ার আর বেসিক্যালি টু পারপাস আমি দুইটা পারপাস এর কারণে হচ্ছে যে লাইফটা আজকে সেশনটাতে আসা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি এখন বাংলাদেশ সব সারা বিশ্বতে কি হয়ে যাচ্ছে এই কোভিড নাইনটিন এর কারণে হচ্ছে যে হাউ ডিসরাপটেড উই আর इनशाला তখন কিন্তু আমরা সাডেনলি হচ্ছে যে আমাদের সবগুলো প্রেশার আমাদের স্টাডিজ আমাদের জব বিজনেস সবগুলো জিনিস নিয়ে হচ্ছে যে আমাদেরকে আবার উই হ্যাভ টু গো হ্যাড অ্যান্ড কন্টিনিউ দ্যাট সো অ্যাট দ্যাট টাইম আ লট অফ পিপল লাইক মি আমরা যারা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল একটা ভালো ক্যারিয়ার গড়তে চাই লেটস অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স ফিল্ডে আমরা যারা আছি যারা আমরা চাই একটা ইন্টারন্যাশনাল ভালো ক্যারিয়ার গড়ার জন্য তাদের অবশ্যই হচ্ছে যে উই হ্যাভ টু গো হ্যাড অ্যান্ড বি প্রো অ্যাকটিভ রাইট সো এই কারণে আমি ভাবলাম যে হাও অ্যাবাউট উই হ্যাভ আ সেশন যেখানে হচ্ছে যে আমরা একদম ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনাল আছে যারা তাদের কাছ থেকে যেন একটু শিখতে পারি আর এই উদ্দেশ্যেই হচ্ছে আমি আমার শ্রদ্ধেয় একজন মেন্টর আমার একজন অনারেবল স্যার শ্রদ্ধেয় কবির হোসেন স্যার যাকে হচ্ছে যে কবির সজল সজল স্যার নামে হচ্ছে বাংলাদেশে সবাই চেনেন হি ইস বেসিকালি অ্যান্ড এফ সি সি এ অ্যান্ড সিপি ওভার দেয়ার ইন কানাডা তো স্যারের সাথে হচ্ছে যে আমরা এই লাইভ সেশনটা কন্ডাক্ট করতে যাচ্ছি সো লেটস নট ফারদার এনি ডু আমি সরাসরি হচ্ছে যে আমাদের আজকে যিনি গেস্ট আছেন কবির সজল স্যার So, I'm Kobi Shojo, sir, who is on the screen. So, please give a warm welcome to our sir. So, I'm sir, who is on the screen. There you go. Sir, Assalamu Alaikum. Hey, Walaikum Assalam. Sir, first of all, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. No problem. Anytime in that. Thank you so much. Thank you so much, sir. তুমি যে ইনিশিয়েশনটা আমার মনে হয় খুব ভালো এটা যদি আমি আমি নট অ্যাট দ্যাট লেভেল বাট স্টিল যদি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স গুলো একটু শেয়ার করতে পারি এটা আমাদের যারা এখন পাইপলাইনের স্টুডেন্টরা আছেন ফাইন্যান্স প্রফেশনে বাংলাদেশে এবং আমার অনেক এসিসি এর স্টুডেন্টরাও আছেন সো তাদেরকে যদি হেল্প করে আপনার অনেক স্টুডেন্টরাও স্যার লাইভে আছে আজকে कैमिली के लिए सुस्थ आ 
এবং আশা করি এই সিচুয়েশনটা আমরা তাড়াতাড়ি সবাই ওভারকাম করতে পারবো ইনশাআল্লাহ স্যার ইনশাআল্লাহ উই অলসো বিলিভ দ্য সেম স্যার স্যার আমি অলরেডি হচ্ছে যে আপনার আপনার সম্পর্কে স্যার আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তাদেরকে হচ্ছে বলেছি আমি আমি প্রিটি শিওর স্যার আমাদের অডিয়েন্স যারা আছে তারা তাদের মধ্যে থেকে অনেকে আপনাকে অলরেডি চেনেন কজ এখানে হচ্ছে আমরা প্রায় 30 জন মিলে হচ্ছে লাইফটা স্যার দেখছি তো এর মধ্যে আমি প্রিটি শিওর স্যার देयर আর লট অফ স্টুডেন্টস অফ ইউ অ্যাজ ওয়েল বাট স্যার স্টিল আমি স্যার অনেকে হয়তো থাকতে পারে যারা হচ্ছে আমাদের সাথে আজকে নতুন তো স্যার তাদের উদ্দেশ্যে যদি স্যার আপনি ইনশর্ট আপনার পরিচয় একটু বলতেন আপনার হচ্ছে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার স্যার প্রফেশনাল হচ্ছে যে ক্যারিয়ারটা এন্ড স্যার আমরা জানি কারেন্টলি আপনি হচ্ছে কানাডাতে আছেন কানাডাতে সেখানে স্যার কর্মরত আছেন প্লাস ইউ আর অলসো সিপি ওভার देयर তো স্যার ওভারঅল এই মাইগ্রেশন প্রসেসের সম্পর্কে যদি স্যার আমাদের একটু বলতেন আপনার সম্পর্কে আমাদের অডিয়েন্সের জন্য আচ্ছা তাহলে আমি যারা আমাকে চেন না তো আমি শুরু থেকে আমি আমার গ্রামের বাড়ি টাঙ্গাইল আই ওয়াজ বর্ন ব্রট আপ ইন চিটাগং সো আমার স্কুলিং এস এস সি এইচ এস সি চিটাগং এ এরপর আমি এস এস সি এ শুরু করি এস এস সি এ ডিপ্লোমা সার্টিফাইড অ্যাকাউন্টিং টেকনিশিয়ান দেন এস এস সি এ এস এস সি এ মেম্বারশিপটা নেই পাশাপাশি অক্সফোর্ড ব্রুকস ইউনিভার্সিটি থেকে একটা গ্রাজুয়েশন নেওয়ার সুযোগ হয় তো এস এস সি এর থ্রুতে এই হলো আমার এডুকেশন দেন কানাডাতে মুভ করার পরে আমি কানাডিয়ান সিপি এটা নিয়ে নিই আমি এখন সিপিএ মেম্বারশিপটা নিয়েছি আমার এডুকেশন জার্নি হলো এটাই আর যদি প্রফেশনাল জার্নি বলি আমি এস এস সি এতে পার্ট ওয়ান কমপ্লিট করার পরে বিভিন্ন ফাইনান্সিয়াল এই প্রফেশনাল যে ছিল <laughs> 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 আমি এক না আসার আগ পর্যন্ত আমি বেসিক্যালি ফাইনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং কর্পোরেট রিপোর্টিং অ্যাডভান্স অডিট এই সাবজেক্টগুলো নিতাম লেভেল টু পরে গিয়ে পড়াশোনার পরে আমি এস এস সি এ থাকা অবস্থায় গিয়ে লেভেল থ্রিতে যখন তখন আমি একটা সি এ ফার্মে জয়েন করি হুসেন ফরহাদ তো ওখানে তিন বছর কাজ করি অডিট অ্যান্ড আদার এঙ্গেজমেন্টে অডিট অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স ম্যানেজার হিসেবে দেন তিন বছর কাজ করার পর দেন আমি ইন্ডাস্ট্রিতে মুভ করি একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে জয়েন করি অ্যাজ দ্য ইউনিট ম্যানেজার ইন্টারনাল অডিট অ্যান্ড ক্রেডিট কন্ট্রোল রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড তো ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বাংলাদেশে তো ওখানে কাজ করি আমি আসার আগ পর্যন্ত তো তারপরে কানাডায় মুভ করি ক্যানাডায় মুভ করে শুরুতে আমি জয়েন করি এখানকার ক্যানাডাতে টরেন্টোতে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ইলাই লিলি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি তো ওখানে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রোলে তারপর ফাইনালি সেটেল হই অটোয়াতে এখন আমি অটোয়াতে আছি অটোয়াতে এখানে একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতেই আছি তো ইটস আ মার্কেন ফার্মাসিউটিক্যাল ক্যানাডা তো এখানে আছি আমি ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে আমি এখন দেখছি অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল সাপ্লাই চেন ফাইন্যান্স দেন আমার আমি ইন্টারনাল অডিটটাও দেখি কস্টিং এই এগুলো হলো আমার এরিয়া সো সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি দ্যাটস গ্রেট স্যার দ্যাটস গ্রেট আপনার বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ একটা সফল ক্যারিয়ার জার্নি ছিল এন্ড ওভার देयर ইন কানাডা ইউ আর ডুইং আলহামদুলিল্লাহ গ্রেট অ্যাজ ওয়েল স্যার ইটস রিয়েলি গ্রেট টু নো দ্যাট স্যার এন্ড যখন ব্রেকডাউনটা হলো মার্চের শুরু থেকে তার আগ থেকে এখানে আসলে একটা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির একটা ব্রেক চলছিল একটা পিরিয়ডিক একটা বছরের এই সময়টা একটু ব্রেক থাকে 
তো আসলে তারপরে মার্চের শুরুতে যখন গভর্নমেন্ট লকডাউন দিল তো তখন থেকে আসলে আমরা আমি পার্সোনালি আমরা বাসা থেকে কাজ করছি অফিস ফুললি ওপেন বাট কাজ করছি বাসা থেকে আর ওভারঅল সিচুয়েশন তখন লকডাউনটা অনেক স্ট্রং স্ট্রিক্ট ছিল এই রিসেন্টলি লাস্ট দুই সপ্তাহ থেকে তিন সপ্তাহ হলো যে একটু ফার্স্ট ফেজ এ গভর্নমেন্ট এই লকডাউনটা একটু ইজি করেছে সো সোশ্যাল গ্যাদারিং এগুলোতে একটু ইজি করেছে বাট স্টিল কসাসলি চলতে বলা হয়েছে পার্ক বা এখানে যেহেতু এখন সামার সব মানুষ একটু বাইরে যেতে পছন্দ করে ঠান্ডার দেশ তো এই সময়টা ঘরে বেঁধে রাখা ডিফিকাল্ট আর কি তো এখন মানুষ একটু বাইরে যেতে চায় বাইরে যাচ্ছে তো এই জায়গাটা একটু ইজি করা হয়েছে তো ওভারঅল এখন অ্যাক্টিভ কেস অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি এইট থাউজেন্ড আই বিলিভ আর হ্যাঁ ওভারঅল ক্যানাডাতে ইনফেক্টেড এর সংখ্যা এক লাখের বেশি মারা গিয়েছে প্রায় সাড়ে আট সাড়ে আটের এরকম একটা রাফলি ফিগার তো এখন একটু বেটারের দিকে এখন সেকেন্ড ফেজে গভর্নমেন্ট ওপেন করে দেওয়ার চিন্তা করছে তো অফিসগুলো আস্তে আস্তে ওপেন করছে যেমন নেক্সট মান্থ থেকে আমার এবং আমার পরিচিত অনেকের এই অফিস ওপেন করছে রোটেশন বেসিসে ফলোইং সাম লাইক হেলথ গাইডলাইন currently uh in such a position that is also the dream for a lot other people like us all right so guys amra hocche je ekhoni amader discussion e enter kore felbo amader ja ja queries ache shegulo ni hocche je amra kotha bola shuru korbo plus we also got a uh, agenda of our today's live seta ni amra hocche discuss korbo but before that i would like to request all of you je amra kindly jano hocche ei live ta shobai ektu hocche shobar timeline e share kore di and je gulo apnar relevant groups royeche amader study group je gulo ba professional er jodi keu thake thaken তো তাদের প্রফেশনাল গ্রুপ যারা আছে সেই গ্রুপ গুলোতে আমরা কাইন্ডলি একটু লাইফটা শেয়ার করে দিব যাতে আমরা একটা লার্জার অডিয়েন্স এর সাথে হচ্ছে লাইফটা এনজয় করতে পারি এন্ড উই ক্যান অলসো হেল্প আ লট अदर पीपल উইথ দ্য ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন दट आवर टुडेस गेस्ट इज गोइंग टू शेयर विद अस সো गाइस আই এম জাস্ট গিভিং ইউ 30 সেকেন্ডস প্লিজ গো अहेड এন্ড শেয়ার দ্য লাইভ উইথ অ্যাজ মেনি পিপল অ্যাজ ইউ ক্যান সো दट উই ক্যান হ্যাভ আ ওয়াইডার রেঞ্জ অফ পিপল হিয়ার উইথ আস টুডে এন্ড উই ক্যান এনজয় দ্য লাইভ অল টুগেদার ওকে সো লেটস টেক 30 সেকেন্ডস and hote je by the time by the time hote je um all right so there you go all right sir amra tahole hocche amader discussion ta sir shuru kori prothome jodi sir apni amaderke kindly ektu bolten je hote je as a bangladeshi accounting and finance student or let's say professional hisebe amra amader international kon kon opportunities gulo sir mostly available ba kon dhoroner opportunities gulo sir amra khub easily with very less hassle আমি কোন দিকে যেতে পারি অনেকগুলো যেমন বাজেটিং ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং অনেক অনেক এরিয়া সো আসলে আমি কোন এরিয়াতে আমার কাজটা আমি করতে চাই কোন কোন দিকে আমি আমার ক্যারিয়ারটা করতে চাই ইফ আই এম অ্যান এক্সপিরিয়েন্স প্রফেশনাল তাহলে তার জন্য মাইন্ডসেটটা বা ফোকাসটা ডিফারেন্ট ফর এক্সাম্পল আমি আমি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ কাজ করি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আমার স্ট্রেংথ আমি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এ আমি আমার ক্যারিয়ার যদি একটা অ্যাডেড ভ্যালু এরকম করে এরকম একটা কোয়ালিফিকেশন অ্যাড করতে চাই তাহলে আমার ফোকাসড আমার জব সার্চ এরিয়াটাও অপরচুনিটিটাও ডিফারেন্ট হবে দেন আমার কোয়ালিফিকেশন সার্চটাও ডিফারেন্ট হবে আমি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হলে ডিফারেন্ট 
আমি যদি ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক যাই ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক হলে সেই ক্ষেত্রে আমার জন্য ডিফারেন্ট সো আমি আগে এডুকেশনের কথা বলবো যে এডুকেশনটাতে আমার কোন কোন অপরচুনিটি গুলো আছে সেটা নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে অনেকের তো এডুকেশন স্পেসিফিক প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে তো যদি আমি ফাইন্যান্স গ্রাজুয়েট হয়ে থাকি তাহলে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আমার প্রোফাইলে আমি অ্যাড করতে পারি বাংলাদেশে যদি থাকি আমি বাংলাদেশের জন্য যেমন মোস্ট যেটা পপুলার দুটো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন হলো আইসিএবি যেটা লোকাল চার্টার অ্যাকাউন্টিং বডি যদি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে চাই সেক্ষেত্রে আইসিএমএ আমি যদি ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে চিন্তা করি সো তাহলে আমি বলবো যে ওয়াইজ হলো প্রথমে ডিসাইড করা যে ইন্টারন্যাশনাল এরিনাতে ইন্টারন্যাশনাল ইজ আ ইজ আ মানে আপনার সামনে একটা ফ্ল্যাট একটা এরিয়া আপনি কোন জিওগ্রাফিক্যাল ওরিয়েন্টেড আপনার কোয়ালিফিকেশন গুলো কিন্তু ভ্যারি করে যে আপনি কোন জিওগ্রাফিতে যেতে চান ফর এক্সাম্পল আপনি অস্ট্রেলিয়ার জন্য যদি যান দেন অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ড এই উপমহাদেশে আপনার কোন ধরনের কোয়ালিফিকেশনটা আপনি আপনার ক্যারিয়ারে অ্যাড করলে আপনার জন্য বেশি অপরচুনিটিটা আসবে সেই জন্য যেমন অস্ট্রেলিয়ান সিপিএ তো এখন আপনি যদি নর্থ আমেরিকাতে আসতে চান তো নর্থ আমেরিকাতে যদি আসেন তাহলে নর্থ আমেরিকান আপনি কোনো একটা আমেরিকা বা ক্যানাডা এই রিজিওনাল আপনি যে কোয়ালিফিকেশন গুলো ফোকাস সেদিকে আপনি যেতে পারেন যদি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার অ্যাকাউন্টিং এর দিকে যান তাহলে সিপিএ সেটা যদি আমেরিকাতে ল্যান্ড করতে চান আমেরিকান সিপিএ ক্যানাডাতে হলে ক্যানাডান সিপিএ যদি আপনি ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক যেতে চান ফর এক্সাম্পল আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের জন্য কোনো একটা স্পেসিফিক যে আপনার এক্সপিরিয়েন্স হলো বাংলাদেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ব্যাংক এই সমস্ত জায়গায় তো আপনি ক্যারিয়ারটা করতে চান এই রিজিয়নে এই এরিয়াতেই তো সেক্ষেত্রে সেই ধরনের প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আপনাকে বেছে নিতে হবে যেমন সিএফএ সিএফআই এই সমস্ত প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে গেলে এদিকে যেমন সিএমএ এই সমস্ত সো আগে ডিসাইড করাটা জরুরি আমি কোন রিজিয়নে আমি দিকে আমি টার্গেট করছি এবং আমার জব রোলটা আমি কোন দিকে যেতে চাই সো ফাইন্যান্সে সবচেয়ে বেশি অপরচুনিটিটা দেয় আমার আমার দেখা মতে যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট হন তাদের এরিয়াটা একটু রিলেটিভলি মনে হয় ইন জেনারিক একটু ব্রডার সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে এরিয়াতে যাবেন সেই এরিয়াতে আপনার লোকাল চার্টার অ্যাকাউন্টিং বডিতে দিকে ফোকাস করলে আমার মনে হয় যেন সেটা মোর আপনার ক্যারিয়ারে আপনাকে ফ্লেক্সিবিলিটি দিবে টু গো টু দ্য নেক্সট লেভেল আর ওকে আর যদি আমি এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারটাতে আসি যে আমি ইন্টারন্যাশনাল একটা অপরচুনিটি নিয়ে মুভ করতে চাই বাংলাদেশ থেকে সেক্ষেত্রে ভিসার একটা ব্যাপার থাকে আমাদের দেশ থেকে যখন আমরা অন্যান্য দেশে যেতে চাই যে আমি আমার কোন স্টেটাসে যাচ্ছি একটা কান্ট্রিতে সেই দেশে আমার কাজ করার পারমিশন আছে কিনা সো ওয়ার্ক পারমিট ভিসাটা অন্যান্য জায়গার থেকে অন্যান্য রিজিয়নের থেকে মিডল ইস্টের কান্ট্রিগুলোতে আমাদের দেশ থেকে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ারটা রিলেটিভলি ইজিয়ার রাদার দেন আমি অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড ওই রিজিয়নে যদি আমি ওয়ার্ক পারমিট নিতে যাই ইউরোপে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে যেতে চাই ওয়ার্ক পারমিট মানে আপনাকে একটা জব নিয়ে যেতে হবে সো যেটা একটু ডিফিকাল্ট সো ওই জায়গাটা একটু ট্রিকি রিজিয়নটা চুজ করাটা জরুরি তারপরও যদি আমি দেখি যে কোনগুলো মানে হোয়াট ইজ দা পসিবল ওয়ে বা বেস্ট ওয়ে টু সার্চ ফর দিস অপরচুনিটিস সেক্ষেত্রে যদি আমি মিডল ইস্টকে টার্গেট করি সেক্ষেত্রে বেস্ট হলো জব সাইটগুলো অ্যাক্টিভ থাকা যে ওই পার্টিকুলার একটা কান্ট্রি বা রিজিয়ন স্পেসিফিক কিছু জব জব ব্যাংক থাকে যেমন বাংলাদেশে বিডি জবস এরকম আরো কিছু জব ব্যাংক আছে সো প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে প্রত্যেকটা রিজিয়নে এই ধরনের জব ব্যাংক গুলো আছে তো সেগুলোতে অ্যাক্টিভলি একটু চোখ রাখা তো সেটা সেটা ইম্পর্টেন্ট যেমন নর্থ আমেরিকাতে আমি যদি বলি আমেরিকাতে মনস্টার ডট কম ক্যানাডাতে ইনডিড ডট কম দেন মিডল ইস্টের কথা যদি ধরি বায়াত নকরি ডট কম সো এইগুলো আসলে ওই রিজিয়ন ভিত্তিক আপনাকে জবগুলো অনেক বেশি জব আপনার অ্যাভেলেবিলিটি থাকে এই জায়গায় এমপ্লয়াররা জবগুলো পোস্ট করে যেহেতু এগুলো অনেক পপুলার প্ল্যাটফর্ম ফর জব হান্ড্রেড সো এগুলোর দিকে একটু ফোকাস রাখা 
পাশাপাশি লিঙ্কড ইন হলো বেস্ট প্লেস আমি বলবো যে ফর ফাইন্যান্স প্রফেশনাল টু কানেক্ট সোশ্যালি অ্যান্ড প্রফেশনালি সো ওই জায়গাটাতে জব প্রোফাইলটাকে আর একটু বেশি অ্যাট্রাকটিভ করা আমি আমার স্কিল সেটটাকে আরও ভালোভাবে প্রেজেন্ট করা আমার এডুকেশন আমার ইন্টারেস্ট সেগুলোকে আর একটু ম্যাচ করে সেইভাবে আমি আমার প্রোফাইলটা দাঁড় করানো সো এই এই দুটো অ্যাঙ্গেল হতে পারে যে আমি ইন্টারন্যাশনালি যখন অপরচুনিটিগুলো সার্চ করব All right, that's great, sir. Thank you very much, sir, for sharing actually this wonderful uh, insights with us, sir. Well, uh, sir, I'm going to tell you, sir, how many professional degrees are you going to talk about? How many job sites are you going to talk about? And at the start, sir, you said that the region that we choose to do, the region that we have to do is a professional body that is connected. Let's say, how many of you have to talk about the Bangladesh ICAB, plus the ICAB, MAB. So, uh, the US has a CPA, a plus of a body, a Australia, a Canada, and a lot of CPA. So, sir, I mean, you know, sir, personally, I mean, you know, sir, I'm curious about CPA, and I know CPA is very valuable. So, sir, after you tell me, let's say, if you have a CPA degree, 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 you have a CPA degree. তো বাংলাদেশ থেকে স্যার তার হচ্ছে যে মানে সিপিএ কি কি গেটওয়ে রয়েছে যে কি গেটওয়েটেড থ্রুতে স্যার তারা হচ্ছে এই ডিগ্রিটা হচ্ছে অর্জন করতে পারবে যেহেতু স্যার আমি যদি কমিউনিটির মেম্বার হতে চাই তো ডেফিনেটলি হচ্ছে যে আমাকে একটা ডিজায়ার্ড একটা হচ্ছে যে কমিউনিটির সাথেই হচ্ছে যে আমি অ্যাটাচড হতে চাবো আর আই বিলিভ স্যার এই নর্থ আমেরিকা ইউএসএ বা হচ্ছে যে আপনার কানাডা বা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এই সবগুলো কান্ট্রির মধ্যেই স্যার সিপিএটা আমার কাছে স্যার এখন পর্যন্ত মনে হয়েছে দিস ইজ দা বেস্ট আমি যদি বলি অ্যাজ এ অ্যাকাউন্টেন্ট বেস্ট এন্টিটি আই ক্যান বি এ পার্ট অফ তো স্যার এইটা যদি স্যার আমাদের কিন্তু বলতেন যে কি কি গেটওয়ে থ্রুতে হচ্ছে স্যার আমরা সিপিএ ডিগ্রিটা হচ্ছে নিতে পারি ওকে গেটওয়ে বেসিক্যালি সিপিএ এর জন্য তিনটা এক হলো डायरेक्टली অ্যাডমিশন নেয়া আপনি একটা গ্র্যাজুয়েশন করেছেন দেন আপনি डायरेक्टली এখানে থেকে এখানে যে তিনটা পার্ট গুলো আছে সেগুলোতে एग्जाम দিচ্ছেন সো সেটা একটা ফুল ফ্লেজ ইজ আপনি সিপিএ তে পড়াশোনা করলেন সো এটা একটা ওয়ে দেন সিপিএ এর একটা অ্যাক্রিগ্রেটেড একটা পাথওয়ে আছে যেটা হলো डिफरेंट গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামের সাথে এখানকার লোকাল আপনি ওই পার্টিকুলার কিছু সাবজেক্টে পার্টিকুলার কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে যদি ওই পার্টিকুলার সাবজেক্টটা পড়েন সেটার সাথে সিপিএ সিলেবাসটা অনেকাংশে মিল তো সেভাবে করেই অ্যালাইন করে তার সিলেবাসটাকে সাজিয়েছে সো দেন হলো ওটা করলে আপনি একটা মেজর একটা সাবজেক্ট হলো মেজর একটা পোর্শন আপনি এক্সামশন পাবেন দেন আপনি ফাইনালি সিপিএ তে মুভ করতে পারেন ফাইনাল এক্সামের ক্ষেত্রে আরেকটা রুট আছে সেটা হলো প্রফেশনাল বডি রুট তো সিপিএ এর দুটো উইং আছে যে যারা ডিফারেন্ট প্রফেশনাল অন্যান্য একটা প্রফেশনাল বডিতে বিলং করে তারা সিপিএ টা নিতে পারে যেই রুটটাতে আমি এসেছি সো আপনার যেহেতু অলরেডি জানেন যে আমি এসিসি এ করেছি উইচ ইজ অ্যান ইউকে চার্ট অ্যাকাউন্টিং বডি সো বাংলাদেশে থেকেই কমপ্লিট করেছি বাংলাদেশে থেকেই কমপ্লিট করা যায় সো সো এসিসি এ মেম্বার কিছু বেসিক পেপার ওয়ার্ক আর দুটো ট্যাক্স এবং ল এই দুটো মডিউল এর দিকে ফোকাস করতে হয়েছিল সো দেন আমি সিপিএ টা দিকে চলে এসছি এই এই সিপিআর গেটওয়ে সাথে ইন্টারন্যাশনাল যে প্রফেশনাল বডি যাদের এই এম আর এটা আছে মিউচুয়াল রেকগনিশন এগ্রিমেন্ট আছে এরকম এসিসি এ যেটা ইউকে বডি দেন সীমার সাথে আছে সীমাও ইউকে বডি সীমাটা হলো বাংলাদেশে যেমন আইসিএমএবি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট দেব একটা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন যেটা বডিটা बेस्ड ইন ইউকে দেন সিপিএ অস্ট্রেলিয়া সিপিএ আয়ারল্যান্ড এদের সাথে এই কয়েকটা বডির সাথে সিপিএ ক্যানাডার একটা মিউচুয়াল রেকগনিশন এগ্রিমেন্ট আছে সো যদি আপনি ওই বডিগুলোর মেম্বার হন দেন আপনি সরাসরি সিপিএ মেম্বারশিপটা নিতে পারেন সো এই রুটটাও অ্যাভেলেবেল সো এই রুটটাতে যেটা সুবিধাটা যেটা হলো যে আপনাকে আপনি এই এই রুটটা আপনি পাথওয়েটা আপনি নিতে পারবেন ক্যানাডাতে আসার আগেই 
আপনি অন্য দেশে বসেই আপনি এই রুটের মাধ্যমে আপনি সিপিএ প্রফেশনাল বডিটাতে আপনি জয়েন করতে পারেন আচ্ছা দ্যাট मींस স্যার আমি খুব এরপর যদি আমি লেটস স্যার এসিসিএ বা হচ্ছে যে যে সিপি অ্যাক্টিভিটির যে বডিগুলো আছে সেগুলো কোন একটা বডি যদি স্যার আমি মেম্বার হয়ে যাই আফটার দ্যাট হচ্ছে যে আমার কানাডাতে যে স্যার খুব বেশি দিন ওয়েট করতে হবে না টু গেট দ্য সিপি ডিগ্রি রাইট স্যার কজ মানে এখানে হয়তো বা ট্রানজিশন পিরিয়ডটা আমার জন্য অনেকটা ছোট হয়ে যায় এট দ্য সেম টাইম হচ্ছে গিয়ে আমি খুব অল্প সময়ে একটা নতুন কান্ট্রিতে গিয়েই হচ্ছে সেই কান্ট্রির সবচেয়ে ডিজায়ার্ড যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি বডিটা তার সাথে হচ্ছে যে স্যার আমি কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছি so maybe sir a uh, maybe this is one of the biggest uh, advantage of actually having uh, uh, having acc or any other degree that is actually cp accredited right sir you right so to be honest ami jokhon mane acc e kori tokhon ei ei eta chilo na but uh, focus ta chilo je option chilo lok c e te jao acc charao icb icma ba asima क्षेत्रे इसलम भैया তিনি হচ্ছে স্যার একটা কোশ্চেন করেছে একটু দেখবেন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে এসিসি এন্ড সিপি আর কারেন্টলি নেগোশিয়েটিং এ নিউ এমআরএ হুইচ উইল কাম ইনটু এফেক্ট फ्रॉम 30 এপ্রিল 2021 হোয়াট টাইপ অফ চেঞ্জেস উই মাইট এক্সপেক্ট ওকে এখন কারেন্টলি যে আসলে এসিসি এবং সিপি কানাডার মধ্যে এগ্রিমেন্টটা আছে সেটাতে আসলে যদি দেখি সেটাতে আপনার এসিসি এ কয়েক কয়েকটা অ্যাস্পেক্ট এক হলো অ্যাডমিশন টু সিপি जेसिसमेंटर কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট যে আপনি আপনি একটা রাইট ট্র্যাকে আছেন আপনি আপনার নলেজটাকে ব্রাশ আপ করছেন এক্সপেরিয়েন্সটাকে ব্রাশ আপ করছেন তো এই জিনিসটা যখন সিপি এ কানাডা তো আপনার अराउंड 40 আওয়ার্স আপনার সিপিডি ডিক্লেয়ার করতে হয় সো আপনি যদি এসসি এ তে সিপিডি করে থাকেন সিপি এ তে সিপি এ সিপিডি তে আপনাকে আলাদা ভাবে করতে হবে না আপনি এসসি এ তে যদি কোনো একটা সিপিডি করে থাকেন ওটাই আপনি সিপি এ কানাডাতেও আপনি শো করতে পারবেন जेहेतुनी जिसगुलटफुल जिसगुलंडिंग स्ट्रंग क्षेत्र 
যেমন এস সি অ্যাপ্রুভ এমপ্লয়ার যদি আপনি কাজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার এস এস সি এস সিপিডিটার জন্য আপনার রিভিউ ওই সিস্টেমগুলো কিন্তু আপনার খুব ইজিয়ার আপনাকে আলাদা করে সুপারভাইজারের অ্যাপ্রুভাল লাগে না এই জিনিসগুলো সিপিও যাতে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে এই এই প্ল্যাটফর্মগুলো নিয়েও তারা অ্যালাইন অ্যালাইন হওয়ার চেষ্টা করছে সো হুইচ ইজ দ্য পজিটিভ থিং সো উই আর হোপফুল যে আরও বেশি কমন সিমিলারিটিজমে চলে আসবে সেটা রাদার দেন আপনার কম্পারিজন একজন আরেকজনকে সুপারলেটিভ ওয়েতে দেখাচ্ছে जिको भाई जिकोन so, আর সিএমএটা হলো ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ফোকাস সো এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে আপনি আপনার ক্যারিয়ারটাকে কোন দিকে দেখতে চান আপনি কি একজন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টেন্ট বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং এর দিকে আপনার ক্যারিয়ারটা করতে চান সেই ক্ষেত্রে হলো আইসিএবি বা এসএসসি এ আপনি বলতে পারেন যে এই দুটো হলো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টিং বা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ফোকাস আর যদি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর যান দেন হলো সিএমএ আইসিএমএ বা সি সিমা সো সিএমএ এর কথা যেটা বললাম সো আপনি ক্যারিয়ারটা আসলে কোন দিকে করতে চান সেই ক্ষেত্রে দুটো দুদিকে ই করে পড়াশোনার ব্যাপারটাতে যদি বলি ফ্লেক্সিবিলিটির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যেহেতু লোকাল প্রফেশনাল বডি আই সি এম এ সো তাদের অনেক বেশি অ্যাক্টিভ মেম্বার অনেক বেশি আপনার যেহেতু অনেক বেশি অ্যাক্টিভ মেম্বার আছেন যারা বাংলাদেশে কাজ করছেন সো বাংলাদেশে আপনার এমপ্লয়াররা এই ডিগ্রিটাকে অনেক বেশি চেনেন রাদার দেন আপনার এস এস সি বাট এস এস আপনার যেমন এখন প্রায় পাঁচশোর উপরে আপনার এস সি মেম্বার বিলং করে বাংলাদেশে অনেক অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা মেম্বাররা এস এস সি এর সবাই কাজ করছে ইন ইন এভরি সেক্টর ইন বাংলাদেশ সো চেনার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখন দুটোকে আলাদা করে দেখার উপায় নাই কিন্তু আপনি যদি বেছে নিতে চান কোনটি আপনার জন্য উপযোগী সেক্ষেত্রে আমি বলবো আসলে এটা এটা অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্পারিজন হলো না কারণ একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং একটা ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং আপনি আগে ডিসাইড করেন যে আপনি কোন দিকে আপনার ক্যারিয়ারটা করতে চান সো ফাইন্যান্সিয়াল আমি জাস্ট একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং মোর অফ আপনি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যানালাইসিস ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং লেভেলে আপনি যে ইয়ার রোলগুলো প্লে করেন আর সিএমএ সিলেবাসটা মোর ফোকাসড অন industry costing related management accounting related but the, since uh, professional accounting body so they cover the same syllabus but focus okay. area ekjoner financial accounting ekjoner management accounting so that's it our okay. professional flexibility paper ta jodi boli ssc uh, uh, teo jemon oi flexibility ta apni paben je kono institution e pore apni apnar shomoy moto sujog moto apni uh, এক্সাম দেওয়ার সুযোগ থাকে ব্রিটিশ কাউন্সিলের থ্রুতে রেজিস্ট্রেশন বা এক্সাম আর আইসিএম এও সেম আপনি ওখানেও ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে আইসিএবিতে যেমন আপনাকে একটা কমিটমেন্ট থাকতে হয় যে একটা অডিট ফার্মের সাথে থ্রি ইয়ার্স আপনি ওখানে আর্টিকেল শিফট করতে হয় ওই ওই স্ট্রিকনেসটা এস এস সি এতেও নাই বা আইসিএম এতেও নাই তো ফ্লেক্সিবিলিটির দিক দিয়ে দুটো সেম ফোকাসটা ডিফারেন্ট তো এই জন্য আমি আপনাকেই বলবো যে আপনি ডিসাইড করেন যে আসলে আপনি কোন ফোকাসে আপনার ক্যারিয়ারটা গড়তে চান সো মানে দুটো প্রফেশনাল ডিগ্রি স্যার যথাযথ পরিমাণ ভ্যালু হচ্ছে যে একটা পার্সোনাল লাইফ তো চার্ট করতে পারে নাও ইটস টোটালি ডিপেন্ডস অন হিজ ক্যারিয়ার পারসপেক্টিভ যে সে তার ক্যারিয়ারটা হচ্ছে যে কোন সেক্টরে গড়তে চায় এন্ড बेस्ड অন দ্যাট হি উইল ডিসাইড যে স্যার আমি হচ্ছে সিএমএ করব আর এসএসসি করব আর সিএমএ আইসিএবি করব অলরাইট थैंक यू वेरी मच স্যার স্যার আমরা হচ্ছে আরো বেশ কিছু ইন্টারেস্ট 
चिंता करते हैं क्षेत्र ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन actually this is another beauty of acca apni shudhu professional qualification o pacchen na sathe ekta graduation korar opportunity pacchen in fact ekhon masters korar o opportunity pacchen to graduation ta niye boli graduation ta holo oxford brooks university er sathe acca er ei arrangement ta so apni level 2 complete korlen which is up to level 2 complete korar pore apnake ekta shekhane 20 ta topic thake shei topic gulor upore je kono ekta apni beche nilen tar upor apni ekta thesis korlen फुलफिल करते All right, so, boy, um, I hope you have been able to get your how can you get your graduation very easily as you are an affiliate and the same time your route to CPA as well. Okay, uh, our friend Raihan sir asked a question. Correct, sir. So, that is, if I completed CMA partly or fully, what will be my chances or getting for getting a job in abroad? Sir, I have another question. So, sir, I am going to add one more question. Sir, that is, that is. उटेंसिडी जब 
not impossible but ei jaga ta theke ashole ei example onek kom so but ek uh, middle east ei region ta the ektu beshi compared to mane other region of the world so apni part qualified hoye oi region e apni uh, relevant finance e apni job korte paren job niye apni jete paren eta holo ekta part arekta part holo ami jodi apnar question ta ke arek ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে দেখি যে আপনি একটা পার্ট কোয়ালিফাই করেছেন আপনি সামহ আপনি একটা আপনি চিন্তা করলেন যে আপনি এখন বাইরে মুভ করবেন আপনি চলে এসছেন অন্যান্য অন্য ডিফারেন্ট রুটে তো এখন হলো যে আপনার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনে আপনি পার্টলি কমপ্লিট করেছেন এখন আপনার জব পাওয়ার ক্ষেত্রে যদি আমি এই চিন্তাটা দেখি নেক্সট স্টেপটা কি বা কোন জিনিসটা আপনার জন্য হেল্পফুল হতে পারে তো এই অ্যাসপেক্টে যদি ধরি যে আপনার স্টেটাসটা এরকম জব ভিসা বা আপনার পড়াশোনার স্টেটাসটা যদি এরকম থেকে থাকে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রেও আপনি আপনার অপরচুনিটিটা এক্সপ্লোর করতে পারেন যার আপনার আগের এক্সপিরিয়েন্স এবং প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনের একটা পার্ট কোয়ালিফাই করেছেন সেই জিনিসটা থেকে তো জব পাওয়ার ক্ষেত্রে যেটা হলো যে একটু যেমন আমি এখানকার এক্সাম্পলটা দিই যদি এখানে যেমন অনেক বেশি কন্ট্রাকচুয়াল অপরচুনিটিস গুলো থাকে তো বাংলাদেশে আমরা যেমন দেখে আসছি যে জব গুলো আমরা দেখি সেগুলো সবই ফুল টাইম জব আপনি পার্ট টাইম বা কন্ট্রাকচুয়াল কন্ট্রাকচুয়াল পজিশন বেসিকলি এই পজিশন গুলো আমরা খুব একটা দেখি না স্পেশালি ফাইন্যান্স এর এই রোল গুলোতে বাট এখানে আপনি এই জিনিসগুলো পাবেন সো এই জিনিসগুলোতে যদি আপনি একটু ওপেন থাকেন সে একটা তিন মাসের কন্ট্রাক্ট ছয় মাসের কন্ট্রাক্ট শুরুতে তো যেহেতু আমি ফর এক্সাম্পল আমি বাংলাদেশ থেকে এসছি আমার একটা পার্ট ওয়ান বা পার্ট টু কমপ্লিট করেছি একটা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনের সো আমি আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি এখন এখানে জব ক্যারিয়ার শুরু করতে চাই আমি এখন পড়াশোনাটা দিকে ফোকাস না করে আমি আমার জব করতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমার এই ওপেননেসটা জরুরি যে আমি কন্ট্রাকচুয়াল পজিশনের দিকেও হলেও যাব আমি এখানে কিছু এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করব সো এক্সপিরিয়েন্সটা হতে পারে এক্সপিরিয়েন্স হলো যে আপনার জব স্পেসিফিক এক্সপিরিয়েন্স ফর এক্সাম্পল আপনি সিপিএ ফার্মে জয়েন করতে পারেন আপনার স্পেশালিস্ট এরিয়া হলো অডিটেড হতে পারে কিপিং বা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং হতে পারে ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং হতে পারে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস হতে পারে দেন আপনি ইন্ডাস্ট্রিতেও যদি যান ইন্ডাস্ট্রির রোল স্পেসিফিক আপনি পজিশনে দিকগুলো দেখতে পারেন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল সাপ্লাই চেন ফাইন্যান্স ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস রিপোর্টিং ম্যানেজমেন্ট অ্যানালাইসিস ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং প্ল্যানিং সো এই রোল স্পেসিফিক আপনি যদি এই ওপেননেসটা মাইন্ডসেটটা আনেন যে আমি কন্ট্রাকচুয়াল পজিশন ফুল টাইম পার্ট টাইম আমার এই জিনিসটা নেই আমি জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা গ্যাদার করতে চাই আমি আমার প্রোফাইলে সো এটা খুবই পসিবল আমরাও বাংলাদেশ থেকে এসছি বাংলাদেশ থেকে এখানে প্রায় একশো বলতে পারি যে মানে মতো আমরা এসিসি এ একটা বাংলাদেশ থেকে এসছি जरूर এবং রাইট ওয়েতে আমি আমার যে এক্সিস্টিং স্কিল সেট আছে সো সেই জিনিসগুলোকে আমি একটু আমি আমার সিভিতে রিফ্লেকশনটা আনি আমি আমার ইন্টারভিউতে রিফ্লেকশনটা আনি আমার নলেজটাকে এক্সপোজ করি তো সেটা জরুরি অলরাইট স্যার যেহেতু হচ্ছে যে আপনি কোশ্চেনটার অ্যানসার দিতে দিতে হচ্ছে স্যার আর একটা রিলেভেন্ট জিনিস মেনশন করেই ফেললেন যে স্যার আমাদের হচ্ছে স্কিল সেটটা स्टूडेंटेशनल আমি যদি এখানকার স্পেসিফিক আমি যদি যাই 
তো সেক্ষেত্রে ধরেন ফার্স্ট থিংটা হলো যে আমরা আমি যেহেতু এসিসি এর সাথে সিপিএ কানাডার এই একটা মিউচুয়াল রিকগনিশন আছে তার মানে দে কনসিডার দেমসেলভ ইকুয়াল সো আপনি এখানে সিপিএ কমপ্লিট করলেন আপনি আর এসিসি এ করলেন সো দে কনসিডার দেমসেলভ ইকুয়াল সো এডুকেশন বা টেকনিক্যাল স্কিল সেটের ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু মানে আপনার সেম লেভেল এখন হলো যে ইন এডিশন টু দ্যাট উই এখন হলো যে ইন এডিশন টু দ্যাট আমার কি ধরনের সফট স্কিলটা দরকার হয় ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো যে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন ইটস নট অনলি আপনার কমিউনিকেটিং ইন ইন ইংলিশ কমিউনিকেটিং অ্যাজ পার ইউর পিয়ার্স ল্যাঙ্গুয়েজ যে মানে আপনি যখন একটা জায়গায় কাজ করতে যাবেন আপনার সারাউন্ডিং যে পিপলরা আপনার সাথে যে কমিউনিকেশন গুলো করবে আদার দেন প্রফেশনাল কমিউনিকেশন এর বাইরেও যে আপনার ক্যাজুয়াল কমিউনিকেশন গুলো আছে এই কমিউনিকেশন গুলো ফোকাস হওয়াটা জরুরি যেমন এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম্পল আমি উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি বাস্কেটবল কখনো দেখিনি বাস্কেটবল কখনো বাংলাদেশের থেকে সবসময় আমরা ক্রিকেট সকার দ্যাটস ইট ব্যাডমিন্টন এগুলোর মধ্যেই থাকছি তো এখানে আসার পরে আচ্ছা এখানে দেখি যে সবচেয়ে বেশি পপুলার গেম হলো হকি তো যখন একটা আমরা ধরুন একটা কোথাও গেট টুগেদার কথা বলছি বা ধরেন একটা মিটিং এর কথা বলছি কাজের বাইরে ওই ডিডিশনাল আদার এই ইয়ে গুলো আপনার নলেজ গুলো ধরেন শেয়ার গুলো আসে যে ক্যাজুয়াল কনভারসেশন আছে তো ক্যাজুয়াল কনভারসেশনের টপিক কি তো বাংলাদেশে যেমন স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশে কোনো খেলা হইলে বা বাইরের দেশে ক্রিকেট খেলা হইলে আমরা অনেক বেশি মিটিং গিয়ে আগে জিজ্ঞেস করি আরে বাংলাদেশে স্কোর কত বা কি হয়েছে তো এখানে হলো যে আপনার এই স্পোর্টস এরটা ইম্পর্টেন্ট তো এটা এই মানে এটাকে আমি অ্যাজ এন এক্সাম্পল বলছি যে আপনার কমিউনিকেটিং ইন ইউর পিয়ার্স ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস নট অনলি আমি ইংলিশ কেক বলছি না ইংলিশ অবভিয়াসলি তো আপনার কমিউনিকেশনের বেসিক তো লাগবেই তো এটা ইম্পর্টেন্ট তো এই আউটসাইড যে আপনার জেনারিক নলেজটা এটার দিকে একটু ফোকাস হওয়াটা জরুরি এর বাইরে হলো যে আপনার আদার যে স্কিল সেট গুলো আছে সে যেটা আপনার জবের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজে লাগে আর এখন অনেক বেশি যে জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট যেমন ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সটা অনেক ইম্পর্টেন্ট হাউ হাউ ইউ গান লাইক রিয়েক্ট অন ইউর পিয়ার্স অর আপনার সাবর্ডিনেটস এর যে মানে হাউ গান হ্যান্ডেল দ্য প্রফেশনাল কমিউনিকেশন রিলেশনশিপ তো এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স এর উপরে একটু ফোকাস দেওয়াটা জরুরি এই ধরনের স্কিল সেটটা খুব জরুরি এর বাইরে আপনার সফট স্কিল তো যেমন আদার সফট স্কিল ওগুলোকে আমি টেকনিক্যাল স্কিল এর মধ্যে ধরবো বিং এ ফাইন্যান্স প্রফেশনাল আপনার এক্সেল এ অনেক ভালো থাকা লাগবে অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার গুলোর উপরে আপনি একটু একটু ভালো একটা দখল থাকা লাগবে তো সফটওয়্যার গুলো কাছাকাছি সবই যেমন এই সমস্ত রিজিয়নে খুব বেশি যেমন এস এপি কাস্টমাইজড ইআরপি বেস সফটওয়্যার গুলো চলে একটু এস এম এর দিকে যদি যায় এস এম এ অর্গানাইজেশন গুলো যদি যাই সেই সমস্ত অর্গানাইজেশনে কুইক বুক জেরো ওয়েভ এই সফটওয়্যার গুলো চলে তো এগুলো হলো আপনার জবের টেকনিক্যাল স্কিলের বাইরের কিছু জিনিস যে জিনিসগুলো আপনার কাজের ক্ষেত্রে হেল্প করে পাশাপাশি আপনি যে ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করবেন ইন্ডাস্ট্রি নলেজটা রাখাটা জরুরি to help yourself to think uh, outside the box that's so, apni apnar kaaj er khetre je jinish gulote apnar ke apnar kaaj er khetre apnake evaluate korte shahajjo korbe towards your employer e gulo dikhe amra ektu jodi focus hoy mane amar mone hoy e gulo onek value add korbe amader life e all right all right dear viewers uh, i'm going to share a uh, question answer tick to summary bolte jai so first of all amader definitely hocche je amader jeto being a finance and accounting guys sir amader definitely hocche je amader core technical knowledge ta definitely bhalo thakte hobe in accounting and finance or whatever area we are actually working in apart from that sir mention korechen one of the thing is very important that is hocche amader emotional intelligence secondly hocche sir mention korechen ar kichu technical skill যে যেমন আমার হচ্ছে আমাদের এক্সেল প্লাস হচ্ছে যে আমাদের সফটওয়্যার স্কিলস গুলো যেগুলোর উপর বেস করে হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং কাজ গুলো আমরা করে থাকি এসএপি তারপর হচ্ছে মিড লেভেল অর্গানাইজেশন গুলোতে বা এসএমই গুলোতে হচ্ছে আমাদের কুই বুক জিরো সো দিস আর দা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট স্কিল ওয়েল বাই নাও স্যার আমরা আরো বেশ কয়েকটা क्वेश्चन পেয়ে গিয়েছি তো স্যার আমি হচ্ছে যে সৈয়দ তামজিম ভাই একটা क्वेश्चन করেছেন ভেরি রিলেভেন্ট সেটা হচ্ছে স্যার উনি আপনাকে প্রশ্ন সালাম জানিয়েছেন দেন স্যার উনি क्वेश्चन করেছেন ইফ আই এম এন এসিসি এ Uh, if I am an ACCA member, uh, how many years of experience required for applying in Canada for a job? 
Uh, can anyone directly applying for job in Canada if uh, he has experience in MMC and big four firm around five years or more? Can SCCA member directly apply for CPA? So he's, he has got actually a long question and it is a context. আসার <laughs> ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেন্টদের জন্য অপশন হলো ফার্স্ট অফ অল হলো এক্সপ্রেস এন্ট্রি যেটা ফেডারেল গভর্নমেন্টের ডিরেক্টলি ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে রিকোয়ারমেন্ট হলো আপনার থ্রি ইয়ার্স রিলেভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স পোস্ট কোয়ালিফিকেশন সো সেটা গ্রাজুয়েশন বা এসিসি মেম্বারশিপ হতে পারে দুটোই হতে পারে তো যদি যেটা আগে হয় আপনি তার পরবর্তীতে তিন বছর এক্সপিরিয়েন্স দেন হলো আপনার আপনার ফ্যামিলির যদি স্পাউস থাকে স্পাউসের এডুকেশনাল এবং এক্সপিরিয়েন্স ক্রিডেন্সিয়াল এগুলো দিয়ে একটা পয়েন্ট সিস্টেম ফেডারেল গভর্নমেন্টের সেই থ্রুতে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি দেন হলো যে প্রভিন্সিয়াল নমিনেশন প্রোগ্রাম এটা হলো আপনার যদি জেনে থাকেন যে কানাডাতে ডিফারেন্ট প্রভিন্স আছে তো প্রভিন্সিয়াল গভর্নমেন্টের আর একটা ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম তো সেই থ্রুতেও আপনার সেম রিকোয়ারমেন্ট থ্রি ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স লাগে পোস্ট কোয়ালিফিকেশন সো আদার রিকোয়ারমেন্ট গুলাও সেম বাট রুটটা একটু ডিফারেন্ট আচ্ছা এছাড়া যেমন আর আছে হলো যে একটু সেমি স্কিল বা লো স্কিলড ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম সেটা হলো যে যদি একটু ডিফারেন্ট আদার যে এগুলো এগুলোর মধ্যে আই আমার মনে হয় ফাইন্যান্সটা পড়ে না বা বুক কিপিংটা পড়ে না তো ওটার একটা ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম আছে যেটা রিলেভেন্ট হবে না এখানে সো in both cases jeta bollam je 3 years experience then eta eta joruri ar international opportunity niye directly apply kora kora jabe na ashole kothao boleni eta kothao kore nai international replacement ba job hoy kintu ami jeta bolchilam je bangladesh theke directly ei region gulate eta red ta example ta onek kom amader hate so far আপনাকে প্রুভ করতে হয় যে আপনি কেন একজন এক্সপার্ট কে নিচ্ছেন লোকাল এমপ্লয়ি থাকবে এবং আপনাকে একটা রেশিও মেনটেন করতে হয় আমি আমার যতদূর মনে পড়ে রেশিওটা ছিল ফাইভ ইস টু ওয়ান ইন্ডাস্ট্রি স্পেসিফিক তো সোজা কথা আপনি যদি আপনার অর্গানাইজেশনে যদি পাঁচজন লোকাল এমপ্লয়ি থাকে তাহলে আপনি একজন ইউ আর অ্যালাউড টু হ্যাভ অ্যান এক্সপার্ট টু এমপ্লয় ইন ইউর অর্গানাইজেশন তো এটা ফাইভ এখন কি টেন হয়েছে কিনা আমি ঠিক জানি না মনে মনে পড়ছে না সো সেম গোজ ফর হিয়ার এখানেও যদি কোন একজন কোন একটা এমপ্লয়ার বাইরে থেকে কাউকে এমপ্লয় করতে চায় তাহলেও তাকে একটা আপনার একটা সার্টেন রেশিও মেনটেন করতে হয় প্লাস হলো মানে আপনাকে তার একটা এক্সপ্লেনেশন দিতে হয় কেন আমি লোকাল এমপ্লয়ি থাকতে আমি বাইরে থেকে একটা ডিরেক্ট এমপ্লয়মেন্ট একটা প্লেসমেন্ট আনতে চাই সো এই জিনিসটা আসলে ডিপেন্ড করে এমপ্লয়ারের কতটুকু উইলিংনেস এর উপরে আপনি কতটুকু প্রুভ করতে পেরেছেন ওই পার্টিকুলার এমপ্লয়ারকে তার জবের ক্ষেত্রে যেটা সম্পূর্ণ তার ওই এমপ্লয়ারকে প্রুভ করতে হবে টু দ্য লোকাল গভর্নমেন্ট যে আমি এই কারণে আমি আমার লোকালি আমার যে স্কিল সেটটা আমি চাচ্ছি সেই স্কিল সেটটা পাইনি তাই বলে আমি ইন্টারন্যাশনাল এই প্লেসমেন্টটা আনছি সো এইটা একটু ট্রিকি তার কারণ হলো যে কানাডা আমেরিকা দেশিয়ার বোথ লাইক বর্ডার অ্যান্ড এভরিথিং সো দেখা যায় যে এই ধরনের প্লেসমেন্ট গুলো মানে কানাডাতে দেখা গেলো আমেরিকান কোম্পানিরা কাজ করে অনেক বেশি এই ধরনের প্লেসমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল অপরচুনিটি গুলোর ক্ষেত্রে বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোর থেকেও অনেক বেশি আসে সো আমাদের দেশ থেকে এই জায়গাটায় এক্সাম্পলটা রিলেটিভলি কম আরেকটা কাজ করা যায় সেটা হলো যে কানাডিয়ান গভর্নমেন্ট এখন একটা নর্দার্ন রুরাল 
একটা প্রোগ্রাম চালু করেছেন একটু রিমোট এরিয়াগুলোতে যে সমস্ত জায়গায় একটু একটু রিমোট এবং একটু ঠান্ডা বেশি তো সেই সমস্ত জায়গাতে আসলে মানুষ কম থাকতে চায় তো গভর্নমেন্ট একটা ইনিশিয়ালি কিছু একটা অ্যাসেসমেন্ট করছেন যে আসলে এই সমস্ত জায়গায় আমি আমার ইন্ডাস্ট্রি লোকালিটি গুলোকে ইম্প্রুভ করব সেই জন্য এই প্রোগ্রামটা চালু করা ওই সমস্ত জায়গায় আসলে অনেক ইন্টারন্যাশনাল অপরচুনিটি গুলো থাকে আমি বলবো যে যদি এই মানে চিন্তাটা করে থাকেন যে আমি ইন্টারন্যাশনাল অপরচুনিটি নিয়ে কেনাটাতে মুভ করব তাহলে ওই সাইটটাতে ভিজিট করেন নর্দার্ন ইমিগ্রেশন অ্যান্ড পাইলট প্রোগ্রাম নর্দার্ন রুরাল ইমিগ্রেশন অ্যান্ড পাইলট প্রোগ্রাম আমি যদি ভুল না করে থাকি তো এই এটা ইমিগ্রেশন প্রোগ্রামে ক্যানাডান ওয়েবসাইটে পাবেন তো ওখানে এই ইন্টারন্যাশনাল অপরচুনিটি গুলো থাকে সেখানে যে জব গুলো দেয়া থাকে এগুলো বেসিক্যালি ফর ইন্টারন্যাশনাল প্লেসমেন্ট ওখানে দেখতে পারেন ওকে সো তানজিম ভাই আই होप যে ইউ আর ক্লিয়ার এনাফ অলরেডি স্যার তানজিম ভাই তার উত্তর পেয়েছেন এন্ড হি অলসো অ্যাকচুয়ালি সেই থ্যাঙ্কস টু ইউ রিয়েলি ইউজফুল ইনফরমেশন হি লেট আস নো ইন দ্য কমেন্ট বিলো অল রাইট ডিয়ার ভিউয়ার্স আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত জানি আলোচনা করলাম এ নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আপনারা কাইন্ডলি আমাদেরকে কমেন্টে অবশ্যই জানিয়ে দিবেন এন্ড বাই নাও স্যার আমার আপনাদের কাছে একটা কোশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে স্যার আমরা বাংলাদেশে এতগুলো প্রফেশনাল ডিগ্রি আছে এসএসসি এ সিএ সিমা সিএফএ তো স্যার এই সবগুলো ডিগ্রি বাদ দিয়ে আপনি কেন স্যার এসএসসি এটাই চুজ করলেন এইটা আমাদেরকে একটু কাইন্ডলি বলবেন ওকে এসএসসি এ বেসিক্যালি আমার শুরুতে যেটা ছিল যে আমি যখন এসএসসি শুরু করি টু থাউজেন্ড দিকে তো তখন আমার ফার্স্ট অফ অল আমার ডিজায়ার ছিল যে আমি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হব সো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার বাংলাদেশ থেকে আমার অপশন দুইটা এক হলো আইসিএফ এতে যাওয়া দুই হলো এসএসসি এতে যাওয়া এসএসসি এতে যাওয়া সো আইসিএফ লোকাল সি এ বডি আর এসএসসি এ ইউকে চার্ট অ্যাকাউন্টিং বডি সো এসএসসি এতে আমি মোর ফ্লেক্সিবিলিটি দেখেছি ফার্স্ট অফ অল আর সেকেন্ড থিং ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে একটা বাইরে মুভ করার একটা চিন্তা ছিল তো যেটা আসলে এসএসসি এ আমাকে অপরচুনিটিটা অনেক বেশি দিচ্ছে এখনো যেমন আমি এই এসএসসি এর থ্রুতে আমি যেমন সিপিএটা নিতে পেরেছি সো এখন আমি মনে করি যে আসলে আমি যে ডিসিশনটা নিয়েছি সেটা নট অনলি ফর আমি এই সিপিএটা নিতে পেরেছি এই জন্য না আমি বাংলাদেশেও যে কাজ করেছি আমার যে নলেজ স্কিল সেটটা ডেভেলপ হয়েছে আমি আইসিবি করলে আমার যে বাংলাদেশে একটা অডিট ফার্মে তিন বছর কাজ করতে হয় তো সেই কাজ সেই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে আমিও গিয়েছি বাট সেই জায়গায় আমার কিছু ফ্লেক্সিবিলিটি ছিল যেমন আমি যখন যদি আইসিবি শুরু করতাম ফার্স্ট অফ অল আমার অপশন ছিল না কারণ তখনও রিকোয়ারমেন্ট ছিল যে আমাকে গ্র্যাজুয়েশন করতে হবে দেন হলো গ্র্যাজুয়েশনের পরে গিয়ে বা বিকম করতে হবে তারপরে গিয়ে আমি আইসিবিতে যেতে পারবো এখন ওই রুলটা অ্যাপ্লিকেবল না এখন ইন্টারমিডিয়েট বা এলেভেলের পরেই আপনার ওই একটা জিপিএ রিকোয়ারমেন্ট থাকে ওটা যদি থাকে দেন আইসিবিতে অ্যাডমিশন নেওয়া যায় বাট আমি যখন অ্যাডমিশন নিয়েছি তখন এই সুযোগটা ছিল না সো তো ফ্লেক্সিবিলিটির দিক দিয়ে এসিসি এটা একটা অনেক একটা বড় একটা ডিসিশন প্লে করছে বাট পরবর্তীতে যখন আমি সাবজেক্টটা পড়াশোনা শুরু করলাম আমি যে নলেজ আমি পেয়েছি যে অ্যাপ্লিকেশনটা করার সুযোগ পেয়েছি আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে বা নিজের ক্ষেত্রেও আমাদের Uh, decision making process to only help for us to actually figure out which one is the best one for us okay so sir i'm going to ask a question page by now a uh, question to question sir imran hussain when he told him that my acc uh, part 2 average mark is 55 if i go for oxford brooks will be awarded lower second class will it impact on getting cpa membership sir when he could depth take a question question and very relevant দিচ্ছে হলো বেসিক্যালি আপনার এসিসি মেম্বারশিপ এর জন্য 
so graduation apnar whatever the marks is eta kono impact korche na all right all right uh, imran bhai i hope je you are clear enough that it doesn't matter actually apni ki poriman marks pe hocche apni uh, graduation ta nichchen you can always be a cpa member all right cool okay sir with that already sir apnar sathe amader plan chilo je we will stay around for one hour uh, one hour we are almost like done with your precious one hour sir so sir apni jodi kindly shesher dikhe sir amader ki ektu bolten je what is the uh, prime time to get started for acca ba hocche kono professional degree jodi ami shuru korte especially jodi bolu acca ta amra hocche kokhon shuru korte pari because amra sir eta hsc er por jemon shuru korte pari abar amra jodi hsc er por varsity te jodi ami admission nei ami admission varsity er pasapashi ami continue korte pari apart from that amra jodi graduation shesh kore korte chai shetao sir amar pokkhe kora somvob to sir আপনার কাছে কি মনে হয় এটা নিউট্রাল পারসপেক্টিভে যে কোন সময়টা ইজ প্রাইম টাইম টু অ্যাকচুয়ালি গো আহেড ফর স্টার্টিং এসিসিএ ওকে টাইম ইজ দা মোস্ট প্রেসিয়াস থিং ইন ইওর লাইফ আপনি যত আর্লি আপনি আপনার এডুকেশনের চ্যাপ্টারটা আপনি শেষ করতে পারবেন তত আর্লি আপনি আপনার এক্সপেরিয়েন্স সেক্টরে আপনি প্রফেশনে জয়েন করতে পারবেন সো এই জন্য একটু লেয়ার আউন্ড করা যেমন আমি সিসিএটা করার আরেকটা আমি বলেছি অলরেডি যে রিজেন্টটা ছিল আমি গ্র্যাজুয়েশন করে আমি চার্টার অ্যাকাউন্টিং বডিতে অ্যাডমিশন নিতে পারতাম তো যে ক্ষেত্রে আমার এডিশনালি চার বছর লাগতো সো আমি যদি যেহেতু এসিসিএতে নিয়েছি আমার গ্র্যাজুয়েশনের যে চার বছরটা আমার করা লাগতো ওই চার বছরটা আমি বলবো যে আমার সেভ হয়েছে সো হুইচ ইজ হুইচ ইজ গ্রেট থিং চার বছর আগে তার মানে আমি আমার আমি যদি থিওরিটিক্যালি ধরি আমি আমার প্রফেশনাল লাইফে জয়েন করতে পেরেছি তো এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভান্টেজ স্যার রাইট এই 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 ব্যালেন্স অফ করাটা জরুরি আর গ্র্যাজুয়েশনের যে রিকয়ারমেন্ট একটা আছে এসএসসি এ আপনাকে গ্র্যাজুয়েশন রিকয়ারমেন্ট আপনি যদি এইচএসসি এর পরে বা এ লেভেল এর পরে এসএসসি এ শুরু করেন আপনার কিন্তু পার্ট 2 করার পরে আপনার গ্র্যাজুয়েশনটা করার একটা সুযোগ থাকছে অক্সফোর্ড ব্রুস ইউনিভার্সিটি থেকে হুইচ ইজ ওয়েল রিগার্ডেড অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড সো তো আপনাকে এটাকে কনসিডার করছেন না যে আপনি আপনি একটু ফুললি অন ক্যাম্পাস পড়াশোনা করছেন সো যেহেতু এটা ফুললি আপনি ডিগ্রিটা পাচ্ছেন সো এটা আপনি আপনার আপনার গ্র্যাজুয়েশনের যে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা কিন্তু এখান থেকে ফুলফিল হচ্ছে দেন হলো যে গ্র্যাজুয়েশনের পরে আপনি একটা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন নিচ্ছেন সো সিমিলার টাইমে আপনি আপনার গ্র্যাজুয়েশনটাও পাচ্ছেন এসএসসিটাও পাচ্ছেন সো আমি বলবো দ্যাটস দ্য বেস্ট ওয়ে ग्रेजुएशनिकेजुएस একটা সাবজেক্টে গ্র্যাজুয়েশন নিলে যে লেভেল অফ আপনার কমিউনিকেশন যে লেভেল অফ স্কিল সেট ডেভেলপ হয় ওই জায়গাটাই হয়তো বা একটু डिफरेंट বাট এসএসসি এ কভারস দ্য লট অফ এরিয়া অলরাইট ওকে সো थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर কল একটা ব্যাপার হচ্ছে কি স্যার এই এসএসসি এ কোর্স আফটার এসএসসি বা এ লেভেল সেট পড় যদি হচ্ছে যে আমরা এসএসসি এটা হচ্ছে যে কমপ্লিট করে ফেলি আফটার দ্যাট হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং যে স্যার এট দ্য সেম টাইম আমি হচ্ছে যে আমার একটা প্রফেশনাল ডিগ্রি আমি এন্টার করছি নাম্বার 1 সেকেন্ড ইজ হচ্ছে স্যার আমি পার্ট 2 কোয়ালিফাই যখন করতে যাচ্ছি দেন হচ্ছে যে আমি একটা অক্সফোর্ড ব্রুকস বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দা ফাইনেস্ট ইউনিভার্সিটি ফর অ্যাকাউন্টিং এন্ড ফাইন্যান্স ডিগ্রিস সেখান থেকে হচ্ছে যে আমার গ্রাজুয়েশনটা হয়েছে দ্যাট ইজ নট অনলি এনি বিবিএ স্যার আবার হচ্ছে আমি বিএসসি এন্ড অ্যাকাউন্টিং পাচ্ছি সো দ্যাটস আই থিং মোর ওয়ার্দি দেন অ্যাকচুয়ালি গোইং এ হ্যাভ দেন দা Uh, traditional accounting or traditional bba or mba that we do so what we are doing we are at the same time saving time and hocche je ami amar professional degree nichhi pasapashi hocche je amar graduation er je ekta requirement thake sob jaygay seita hocche je amar fulfill hoye jacche so dear viewers asha kori apnar shobai bujhte perechen je what is the right time to get started for acca and i hope je amra jara dekhchi hoyto ba amar community te jara ache is mostly from university and the professional one সো আমরা আমাদের জুনিয়র যারা আছে আমরা হয়তো বা তাদেরকে অ্যাট লিস্ট অ্যাডভাইস করতে পারি কজ এখন আমরা জানি যে এইচএসসি পরীক্ষাটা দুই হাজার এই বিশ সালে হচ্ছে যে হতে পারলো না এই কোভিড এর কারণে তো পরীক্ষাটা পোস্টপোন হয়ে যাচ্ছে আমরা জানিও না যে পরীক্ষাটা কখন হবে আমাদের সবার জুনিয়র যারা আছে ছোট ভাই বোন বা যাদের 
সন্তানও হয়তো বা থাকতে পারে যে এবার হয়তো বা এইচএসসি পরীক্ষা দিত সো প্লিজ গিভ দেম সাম হোপ যে হচ্ছে গাইস ডোন্ট ওয়ারি তোমার যে এক বছর বা ছয় মাস যদি লসও হয়ে যায় ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সেভ দিস টাইম বাই অ্যাকচুয়ালি টেকিং সাম আমরা ওকে একটা অপশন আমি ওই স্ক্রিনে দেখছি গ্রাজুয়েশন প্লাস 3 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স গট পি আর অর পি আর আই গেস পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট উনি মিন করেছেন জি স্যার এটাই হবে মনে হয় পি আর ই বোঝাচ্ছে আই গেস ওকে আচ্ছা ওকে আপ সি পি প্লাস পি আর এটা আপনার কানাডাতে জব পেতে বেশি হেল্প করবে এটা রিজনটা হলো আপনার লোকাল চার্টার অ্যাকাউন্টিং বডি আপনি যখন একটা মিড লেভেল বা ইনিশিয়াল বিগিনারের ক্ষেত্রে আপনি যখন ক্যারিয়ার শুরু করতে যাবেন লোকাল চার অ্যাকাউন্টিং বডি আপনি এখানে ফার্স্ট রিগার্ডেড হবে দ্যাটস আ ভেরি বেসিক থিং অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস সো সেকেন্ড অপশনটা আমি বলবো যে আপনাকে মোর আপনার জব পেতে হেল্প করবে আই হোপ ইমাম ভাই আপনি আপনার প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে গেছেন with that we are almost at the end amader joto gulo question chilo sare kache sara amader sathe discuss korechen amader accountant hisebe hocche je amader kon kon dhoroner skills gulo dorkar sara already share korechen amra kon jayga gulote hocche je amra amader job gulo search korte pare okay sir i got one last question sir seta hocche ki sir as a bangladeshi canadian apni sir ekjon cpa plus hocche jekhane hcca so sir what do you think sir uh, কিভাবে হচ্ছে যে বাংলাদেশি ক্যানেডিয়ান বা হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যারা হচ্ছে কানাডাতে মাইগ্রেট করছে বা ইমিগ্রেন্ট যাচ্ছে তারা কিরকম হচ্ছে যে স্যার ভ্যালুস দে আর গেটিং এন্ড হাউ মাচ আর হাউ ইজি ইজ দ্যাট টু অ্যাকচুয়ালি গেট আ হোয়াইট কালার জব বিকজ স্যার ইউ আর এ সিপি এন্ড আই নো দিস ইজ ভেরি আ টাফ কল দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি আ টাফ কল বাট স্যার লেটস সে আম কেউ হচ্ছে যে সিপিএ হতে পারলো না বা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে বিলং করে কারণ স্যার আমি শিওর যারা দেখছে হয়তো সবাই এর মধ্যে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট ফাইন্যান্স কমিউনিটি থেকে না অনেকে হয়তো আপনাকে পার্সোনালি চেনে বা হচ্ছে আমাদেরকে চেনে এন্ড দ্যাটস ওয়াই দে আর ওয়াচিং আস তো স্যার যদি একটা অন এন এভারেজ বলি फ्रॉम ইরেসপেক্টিভ অফ এনি ব্যাকগ্রাউন্ড নট ফাইন্যান্স নট অ্যাকাউন্টিং আপনার কি মনে হয় স্যার যে আমরা বাংলাদেশীরা হচ্ছে কানাডাতে কিভাবে রেসপেক্টেড এন্ড হচ্ছে যে আমাদের জন্য একটা যে কোনো হোয়াইট কালার জব ম্যানেজ করা ইজ দ্যাট রিয়েলি ভেরি টাফ স্যার ওকে ফার্স্ট অফ অল যেহেতু মানে আমি যেটা এটা একটু রিলেভেন্ট ইন এ সেন্স যে আপনি বাংলাদেশ থেকে যদি আপনি মুভ করেন আপনি কোন স্টেটাসে এসছেন যদি আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি ইমিগ্রেন্ট হিসাবে আসেন আমি দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করবো এই কোয়েশনটাকে আপনি ইমিগ্রেন্ট হিসাবে এসছেন আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে এসছেন তো ইমিগ্রেন্ট হিসাবে যদি আসেন দেন ডেফিনেটলি আপনি এসছেন ইদার এক্সপ্রেস এন্ট্রি বা পিএনপি তে এই মোস্টলি আপনি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কেস আমি বলবো যে এই দুইটা কে প্রসেসে এসছেন সেই দুইটা প্রসেস মানে আপনি রিলেভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনার আছে সো রিলেভেন্ট ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স যেহেতু আছে আপনি ইন্টারন্যাশনাল একটা একজন ইমিগ্রেন্ট হিসেবে এখানে অ্যাপ্লাই করেছেন সো যখন এখানে ইমিগ্রেন্ট এই প্রসেসটাতে ক্যানেডিয়ান গভর্নমেন্ট এনকারেজ করেছে এটার রিজন হলো একটা মেজরিটি একটা পপুলেশন ক্যানাডাতে যারা রিটায়ারমেন্টে চলে যাচ্ছে এবং যাবে উইদ ইন ভেরি ফিউ ইয়ার্স তো যে কারণে তাদের এই ওয়ার্ক ফোর্সটাতে একটা গ্যাপ পড়বে যে আমার অ্যাভেলেবেল জব আছে বাট কথা হলো যে আমার ইকোনমিকটাকে টেনে নেওয়ার জন্য ইকোনমি এই গ্রোথটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার ওই স্কিল সেটটা দরকার দ্যাটস ওয়াই দে আর টার্গেটিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেন্ট এবং সেখান থেকে বেছে নিচ্ছে বলেই দে আর টার্গেটিং দ্য স্কিল মাইগ্রেন্ট সো আপনি যেহেতু স্কিল মাইগ্রেন্ট তো আপনি যখন স্কিল মাইগ্রেন্ট প্রসেসে অ্যাপ্লাই করছেন তার মানে আপনি কিন্তু ওই ওরা যে জব ক্যাটাগরিগুলো ওই ক্যাটাগরিগুলোর মধ্যে পড়েছেন বলেই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পেরেছেন এবং আপনি ভিসাটা পেয়েছেন সো তার মানে দেয়ার আর সাম অপরচুনিটিস অন দোজ পার্টিকুলার এরিয়াস সেটা ফাইন্যান্স শুধু ফাইন্যান্স না 
নিমদাজ যেটা বলছে যে সবগুলো এরিয়া থেকে যে কারণ সেভাবেই কিন্তু তার ভিসা প্রসেসটাকে সেট করা হয়েছে এখন হলো যে ইন্টারন্যাশনালি বিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ইমিগ্রেন্ট শুরুতে একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড বা একটা টাফ পিরিয়ড সবার যায় ফার্স্ট অফ অল অবভিয়াসলি যখন আপনি মুভ করবেন একটা দেশে মানে মানে লিভিং এভরিথিং বিহাইন্ড স্টার্টিং এ নিউ লাইফ সো ইটস অলওয়েজ ডিফিকাল্ট সো ওই কনফিডেন্স ওই ভালো লাগা খারাপ লাগাটা ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে মিসিং দ্য ফ্যামিলি মিসিং বাংলাদেশ সো এই জায়গাটা থেকে একটু চাঙ্গা হয়ে ফুল এনার্জি নিয়ে যেমন বাংলাদেশে আমি যদি দশটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করি আমি যদি দশ জায়গা থেকে রিজেক্ট হই আমি যে লেভেল অফ ফ্রাস্ট্রেশনে পড়ব আমি যদি এখানে সেম দশটা সেম দশটা রোল আমি অ্যাপ্লাই করলাম আমি এখানে স্বাভাবিক ভাবে মোর ফ্রাস্ট্রেটেড হব তার কারণ কি মানে ইন বাংলাদেশ আই হ্যাভ মাই মেনি থিং টু সাপোর্ট মি আমার কনফিডেন্সটাও ডিফারেন্ট লেভেলে থাকে বাট এইখানে কিন্তু এটা না সো এই মাইন্ডসেটটা জরুরি বাট ইজ এটা পসিবল যে কারণে আমি যে লজিক্যালি পসিবল কেন আমি প্রথমেই বললাম যে লজিক্যালি কেন পসিবল বিকজ বিকজ অফ ইউর ক্যাটাগরি অফ অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু ওই সাবজেক্টটা রিকোয়ারমেন্ট আছে বলেই ওই স্কিল সেটের লোকের রিকোয়ারমেন্ট আছে বলেই কিন্তু ভিসাটা অফার করছে সো তারপরও ওই একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড সবারই যায় তো সেই জায়গাটাতে আমি শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে ওপেন থাকা যে আমি পার্ট টাইম কন্ট্রাকচুয়াল এই জায়গাগুলোতে আসলে একটু ওপেন থাকাটা জরুরি আমার অ্যাক্টিভিটিটা একটু অনেক বেশি বাড়ানো জরুরি লিঙ্কড ইন আমার এখানকার যে জব ব্যাংকগুলো আছে ইন্ডিড দেন হলো যে লোকাল রিক্রুটারদের আমার আমার রিলেটেড স্কিল সেটের সেই রিক্রুটারদেরকে কানেক্ট করা তাদের আমার জব স্পেসিফিক সিভিটা রেডি করা দেন আমার যে অ্যাকচুয়াল এক্সপিরিয়েন্স আমার অ্যাকচুয়াল যে স্কিল এবং কোয়ালিফিকেশন নলেজটাকে রিফ্লেক্ট করা ইন মাই রিজিউম ইন মাই ফার্স্ট কল হুইচ উইল বি হাইলি লাইকলি আ ফোন কল আর স্কাইপ কল এই 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 জায়গাগুলো নিয়ে আরো বেশি কাজ করা এই সেটা অনেক জরুরি তো এই জায়গাগুলো স্টেপগুলো যদি আমি করি রিজিকের মালিক আল্লাহ তাল্লাহ নিজে তো আমরা কে কোথায় ল্যান্ড করব আমরা কেউ জানি না সো আমি আমি আই নেভার থট যে আই ল্যান্ড আপ লাইক ওয়ার্কিং ইন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এগেন বাট থ্যাঙ্কফুলি মাই প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স হেল্প মি আ লট সো আমার দুটো কোম্পানি এটাতেই আমি আমি আই ফিল ভেরি গ্রেটফুল সো এই মাইন্ডসেটটাও আসলে জরুরি যে আমি আসলে কতটুকু করতে পারছি এবং ভেরি মাচ পসিবল আমাদের অনেক অনেক বাংলাদেশ থেকে যারা এসছেন অনেকেই মানে আমার আশেপাশে আমি দেখছি যারা ভালো করছেন অনেক ভালো করছেন সো লেটস বি হোপফুল ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ অ্যাবসলিউটলি স্যার আপনি আমার স্যার বলেন যে আপনার রিলেভেন্সি এটা যে বাংলাদেশে স্যার আপনি ওয়ান অফ দা বিগেস্ট একটা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিতে আপনি ছিলেন এট দা সেম টাইম স্যার হচ্ছে যে আপনি কানাডাতেও কিন্তু ওয়ান অফ দা টপ 5 হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে আছেন এন্ড এট দা সেম টাইম স্যার ইউ অলসো মেনশন যে স্যার বিং অ্যাকচুয়ালি ওপেন মানে যেহেতু হয়তো বা আমি বাংলাদেশের থেকে স্যার আমি একটা ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিতে পারি যে লাস আমি এমটিও ছাড়া জয়েন করব না বা আমি হচ্ছে যে এমএনসি ছাড়া জয়েন করব না বিকজ শেয়ার আমার হচ্ছে থাকা খাওয়ার খরচ বা হচ্ছে যে সবকিছু মিলিয়ে মানে অনেক কিছু আমার ফেভারে রয়েছে বাট ওয়ান্স আই এম আউটসাইড কান্ট্রি সেখানে কিন্তু স্যার খুবই কম জিনিস ছাড়া ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যে আমার ইন ফেভারে বা হচ্ছে যে আমার প্রতিকূলে আছে তো ওই জায়গাগুলোতে হচ্ছে যে একটু ওপেন থাকাটা ডেফিনেটলি আমাদের সবার জন্যই খুব বেশি জরুরি অ্যাট দ্য সেম টাইম স্যার uh you also mentioned that being optimistic and actually relying to allah and i hope this are this is really very much important because uh, no one knows what tomorrow can bring for us so only almighty knows so we need to keep on praying and hope to keep on asking for goodness towards us and inshallah almighty almighty allah will provide us with a very uh, great thing in future okay uh, with that guys we are almost at the end of our live um আপনি কতদিনের মাথায় হচ্ছে সময় লাগে কতদিন সময় লাগে আসলে এটা 
এটা আসলে ডিফিকাল্ট যেটা ফাইনালি তো বললাম যে আসলে কখন কিভাবে হবে আর <laughs> আমি যারা হচ্ছে যে এতক্ষণ আমাদেরকে মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন আপনার সবাইকে অনেক বেশি ধন্যবাদ স্যার আমরা হচ্ছে যে আপনার বেশিক্ষণ আর সময় নিব না লাস্ট আমি এটা কোয়েশ্চেন করব স্যার আমি বলবো যে and Absolutely. they actually help the employer or the senior management to right. decide how to how to organize your finance how things are going so it ekta it ekta uh, it ekta jayga jekhan theke mane you have the bird eye bird view right. to see all the organization how the organization is going so ei jayga ta ami bolbo je first thing holo je ethical mindset ta khub joruri je ami bolbo je shobai khub ethical mindset hoy Uh, let's be professional professional in a sense je ami amar professional due care ta ami dekhai je ami amar je committed to work so karon right. ei ekta jayga jekhane amar value add korar onek kichu ache ekta organization let's not amra eta na dekhi je ami ke kon position e achi protekke protekke position thekei value add korte pare seta ekebare ekebare senior management theke shuru kore ekebare ekjon একজন একটা কোম্পানি যদি একজন সিকিউরিটি দায়িত্ব থাকে সেই পর্যন্ত প্রত্যেকেই কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করে প্রত্যেকেই কোম্পানি প্রতি তার ভ্যালু একটা করে সো আমরা বিং এ ফাইন্যান্স প্রফেশন আমরা যেহেতু মনে করি যে এটা একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা এরিয়া সো ভ্যালু এড মাইন্ডসেটটা নেই যে আমি কি ভ্যালু এড করতে করতে পারি এবং আমার কি আরো কি স্কোপ আছে আমার কোম্পানির প্রতি আমি আমার কাজের প্রতি কমিটেড থাকি ইন এথিক্যাল ম্যানার সো আর একটা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন বডিকে আমি যে ক্যারি করি যদি আমি এসিসি হয়ে থাকি তাহলে এই এসিসি আমাকে অনেক এথিক্যাল অনেক গাইডলাইন গুলো দিচ্ছে আর আমার প্রফেশনাল বডিকে রিপ্রেজেন্ট করতে গেলে আমার যে মাইন্ডসেটটা যে অ্যাপ্রোচটা থাকা জরুরি সেই অ্যাপ্রোচটা থাকি লেটস রেসপেক্ট আদার্স আই এম নট দ্য সুপারিয়ার আমি আই এম উইলিং অ্যান্ড কমিটেড পার্ট অফ দ্য অর্গানাইজেশন আমি আমি নট দ্য সুপারিয়ার আমি এসসি এ করেছি আমি সব জানি আমি সবচেয়ে বেশি টাকা ডিজার্ভ করি সবচেয়ে বেশি বেনিফিট বেশি রেসপেক্ট ডিজার্ভ করি লেটস নট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ে সো রেসপেক্ট আদার এথিক্যালি আমি আমার কাজটা করি ভ্যালু এড করি আর ভ্যালু এড করার অনেক জায়গা আছে কারণ এসসি আমাকে স্কোপ দিয়েছে যে অনেকগুলো এরিয়াতে আমার নলেজ ডেভেলপ করার সেই নলেজগুলো অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি নিজেদের লেভেল থেকে that's all my message to all 
All right. Thank you very much, sir, for this wonderful uh, advices towards us. Dear viewers, I hope you have seen the queries that you have been asked for the first question. So uh, thank you all very much for actually listening to us so far. Already I have been a few and still we are having a lot of viewers. So thank you all very much. And at the same time, Judy, I have been asking a question for you. Please feel free to ask me a question for you. Let me know personally. After that, I'm going to ask you to comment on the live comment. Or, Jani, did you learn? I'm going to obviously all of you communicate. Or, then I'm going to answer that. Yes, just a couple. And I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep in touch. Jani, I'm going to ask all of you to keep तो वही क्या मैं वो शायद जानिए चिल्लम जब दिस इज़ द थिंग दे आमिर जी इनिशिएटिव का नियत चीज़ है लाइव इनिशिएटिव का तो ये लाइव इनिशिएटिव का बेसिकली होता है जब आमी चेस्टा कर बो जब कोबी कोबी होसन सर एक उम जरा होता है जब आमर ज़्यादा शायद है कि Personally, different jaga hoche je tadher mentorship niya shujuk hoye chhe, ba tadher shete hoye tobe kicho projecte kaat kora shujuk hoye chhe. And ami mona kori je tadher hoche je onik insight ase. Je gulo jodi amra nite pari, amra dikti koto bhabe and hoche je as a whole as a community amra onik bichhe benefit kote varbo. To ami chesta korbo hoche je ami in future eyo hoche je apna dher ke different professional dher shete ei live truth hoche connect kore dher. So I would say just stay connected and stay with us and thank you very much for your great love and support. And I really appreciate it. And thank you very much, sir, for your wonderful time. So, after the whole Amra life, I can share with you. Thank you all very much. Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir. Assalamualaikum, sir.